ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മഞ്ജൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെസൺസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നാല് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻസ് വളരെ ഈസിയായി പഠിക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാല് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻസിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം അഥവാ കാലം ടെമ്പസ് എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ടെൻസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ടെമ്പസ് മീൻസ് ടൈം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ദേർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ടെൻസസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ ടെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് അഥവാ വർത്തമാനകാലം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അഥവാ ഭൂതകാലം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അഥവാ ഭാവികാലം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെയിൻ ടെൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഹാസ് ഫോർ ആസ്പെക്ട്സ് ഈ മൂന്ന് ടെൻസിനും നാല് സബ് ഡിവിഷൻസ് വെച്ചുണ്ട് നാല് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രസന്റ് ടെൻസിന് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ആൻഡ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനും ഉണ്ട് Let's begin with simple present tense. Simple present tense is very simple and basic tense. Valare simple item, valare basic item illa tense aanu simple present tense. Nammal valare common aayittu upayogikkunnathaanu. Adinu oru pattern undu. Namukku valare easy aayittu manasilaakkan pattunna oru pattern undu. Subject plus verb plus object. Ee oru pattern la irikkum varunnathu allengil subject plus മെയിൻ വേബ് വേബ് സബ്ജക്റ്റും വേബും ആ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ഒക്കേഷനിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ ഒക്കേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിവായി ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ടു എക്സ്പ്രസ് ഹാബിറ്റുവൽ ആക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ടു എക്സ്പ്രസ് ഹാബിറ്റുവൽ ആക്ഷൻ ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പതിവ് പതിവ് കാര്യത്തെ പറ്റി പതിവായി ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹീ ഡ്രിങ്ക്സ് ടീ എവ്രി മോർണിംഗ് അവൻ എല്ലാ ദിവസവും മോർണിംഗ് രാവിലെ ചായ കുടിക്കുന്നു അതൊരു പതിവ് കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹീ സബ്ജെക്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് വേബ് ടീ ഓബ്ജെക്ട് കണ്ടോ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് എവ്രി മോർണിംഗ് ഐ സബ്ജെക്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ് വേബ് ഇതാ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബേസിക് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ഓഫൺ ദ തിങ് ഹാപ്പൻസ് എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ് കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ് പ്ലസ് വേബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് അങ്ങനെയായിരിക്കും സെനൻസ് പാറ്റേൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഓൾവേസ് വിസിറ്റ് മൈ പാരൻസ് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ പാരൻസിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓൾവേസ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഓൾവേസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ് ആണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഐ സെൽഡം പുട്ട് ഷുഗർ ഇൻ മൈ ടീ ഞാൻ സെൽഡം മീൻസ് റെയർലി ഞാൻ റെയർ ആയിട്ടേ ഷുഗർ ടീയിൽ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഹി വോക്സ് ഹി യൂഷ്വലി വോക്സ് ടു വർക്ക് അവൻ സാധാരണയായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ നടന്നാണ് പോകാറ് യൂഷ്വലി ഓൾവേസ് സെൽഡം ഇതെല്ലാം ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ് വരുവാണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്
ജനറലായിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ടുള്ള ട്രൂത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് അല്ലേ അല്ലെ അതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദ സൺ ഇവിടെ നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൺ എന്താണ് സബ്ജക്ട് റൈസസ് വേബ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അപ്പം സബ്ജക്റ്റും വേബും വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം എലിഫൻറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആനിമൽ എലിഫൻറ്റ് സബ്ജക്ട് ഈസ് വേബ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എലിഫൻറ്റ് കരയില കരയിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗമാണ് ആനിമലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്റ്റ് ആണ് അതൊരു ട്രൂത്ത് ആണ് അല്ലെ ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വോട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിലാണ് വോട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്ത് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാമിന് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് ടൈം ടേബിൾ ഓർ ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ടേബിളിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ട്രെയിൻ ലീവ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പി എം ട്രെയിൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റിക്ക് ലീവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ടേബിൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഷെഡ്യൂളിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം വേറെ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലൈവായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ക്രി ക്രിക്കറ്റ് കമൻറ്റേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ കമൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ലൈവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ലൈവായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ സിറ്റുവേഷൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോമൺ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് ടീ എവറി മോർണിംഗ് അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചായ കുടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ല വേബ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ കൂടെ എസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാത് ഹി എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ ആക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ബേസിക് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അതിലിതെല്ലാം ഉണ്ട് ഡൂഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രയോഗം ഹാവ് ഹാസിൻ്റെ പ്രയോഗം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇതെല്ലാം വേബിൻ്റെ ഫോംസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ആദ്യം കാണുക എന്നിട്ട് വേണം ഇത് കാണാൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് ടീ എവറി മോർണിംഗ് ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്താലോ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്താലോ അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഡു ഓ ഡെസ് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് വി വൺ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പാറ്റേൺ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യമെടുക്കാം ഐ ലൈക്ക് മൂവീസ് എനിക്ക് മൂവീസ് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കി നോക്കിയാലോ
സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ലൈക്ക് എന്നുള്ള വേബിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡു പ്ലസ് ലൈക്ക് ആണ് ലൈക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഡു പ്ലസ് നോട്ട് ചേർക്കും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പാറ്റേണിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ പ്ലസ് ഡു പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് ലൈക്ക് വി വൺ വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ബേസ് ഫോം അതായത് പ്രസൻറ്റ് ഫോം വി വൺ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് മൂവീസ് എനിക്ക് മൂവീസ് ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐ ലൈക്ക് മൂവീസ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയപ്പം ഐ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് മൂവീസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡു ഓ ഡെസ് പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി വൺ ഓക്കെ ഇനി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം അതാണ് ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ഡു ഓ ഡെസ് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് അത് സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറും ഓക്കെ ഡു ഓ ഡെസ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വി വൺ വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷി ഗോസ് ടു ടെമ്പിൾ എവ്രി മോർണിംഗ് പതിവായി അവൾ ടെമ്പിളിൽ പോകുന്നു എല്ലാ മോർണിംഗിലും പോകുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവൾ പതിവായി ടെമ്പിൾ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഷീ ആണ് സബ്ജക്ട് സോ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡു ഉപയോഗിക്കുമോ ഡെസ് ഉപയോഗിക്കുമോ ഡെസ് അല്ലേ ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മതി അത് മനസ്സിലായിക്കോളും തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഷീയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഡെസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോ ഡെസ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഡെസ് പിന്നെ സബ്ജക്ട് ഷീ വി വൺ ഗോ അതായത് ഡെസ്സും ഗോയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഷീ ഗോസ് ടു ടെമ്പിൾ എവറി മോർണിംഗ് ഗോസ് എന്ന് ആകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയും ഡെസ് ഷി ഗോ ടു ടെമ്പിൾ എവറി മോർണിംഗ് ഡെസ് ഷി ഗോ ടു ടെമ്പിൾ എവറി മോർണിംഗ് അവൾ എല്ലാ മോർണിംഗിലും ടെമ്പിളിൽ പോകുമോ പോകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാക്കി നോ മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഷീ ലൈക്സ് ചോക്ലേറ്റ് അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല ഷീ ഡസൺ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നത് ഡസ് ഷീ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഓക്കെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം My mom bakes cookies. എന്റെ അമ്മ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കും നെഗറ്റീവ് ആക്കിയാലോ നമുക്ക് തന്നെ മൈ മോം ഡസ് നോട്ട് ബേക്ക് കുക്കീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ എന്റെ അമ്മ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കുമോ ഡസ് മൈ മോം ബേക്ക് കുക്കീസ് എന്റെ അമ്മ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കുമോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ വീഡിയോസ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാ മനസ്സിലാക്കാത്ത പോർഷൻസ് ഒരു കാര്യം ആദ്യം ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ടെൻസിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കാണുക ദെൻ ഇത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈഫോ നാവ് ടേക്ക് കെയർ